Good day guys! Welcome uli sa Noah's Garage. So nakita nyo sa thumbnail ko, tayo ay mag-upgrade ng air intake filter natin. Coming up! Okay guys, so ito yung mga produkto na gagamitin natin para upgrade ang ating air intake system. Ano? So, makita nyo, ito yung ating air intake tube. So, ito ay stainless guys. no, So, medyo mabigat lang siya kumpara sa aluminum. Okay? So, makita nyo, ito yung coupler niya. So, meron siyang clumps. Yung gagamitin natin dito, dito natin kakabit yung MAF, yung MAF airflow sensor. Tsaka yung gagamitin natin clamp, yung stock clamp kasi mas matibay yun. No? Tsaka dito, stock clamp din. Papunta sa turbo. Ito sa turbo. Ito naman. Papunta din sa air filter natin. So makita nyo, ito yung pinaka clamp nya. Meron na siya, no? Built in. At meron na rin siyang lalagyan ng breather. No? Dito nag-bevent yung air mula sa engine. Usually, kapag ka nag upgrade ng ganito, ng air intake eh wala nang intake ng breather no wala nang inlet ng breather usually yung breather naka vent out na sa air ayan pero ito maganda to kasi meron pa siyang inlet ng breather so hindi tayo magiging pollutant okay ayan so ito ay stainless okay so kung gusto niyo makabili ng ganito uh, tingnan niyo yung link ko sa description tsaka sa cards okay ano naman ay MXR Ayan. tulad din nung uh, drop-in filter na nasa ating yung die accent ngayon pero ito ay cone type Ayan. kalagay dyan BMG USA Performance High Flow Air Filter so made in USA siya guys no? so ito ay ano guys dalawang klase kasi ang uh, cone type ng MXR isang gray tsaka isang ganito stainless so ito yung performance air filter nila no pang racing so yung isa yung gray ay pang daily use so mas maganda ito ano so ibig sabihin mas maraming air ang may bibigay nito sa inyong makina so, makita nyo may mga graph dyan nagpapakita na maganda yung uh, filter particle retention nya tsaka yung flow capacity Ayan. in microns So, ito yung itsura ng mga ibang filter nila. Sabi dyan, high performance air filter with high quality, increasing horsepower, save fuel gas, washable and reusable. Okay, so buksan natin. Ayan. Malaki siya. Halos isang dangkal ko. Mayroon na siyang kasamang clamp. So, ito ay perfect sa 3 inches, no? Yung universal na tube ng pipes natin. Pero ito, ang sabi dito, ito ay pwede sa 3 inches to 3 and a half hanggang 4 inches air intake pwede siya. So, ito guys ay reusable. So, lifetime yun ang gagamitin ito para sa inyong sasakyan. Uh, ginagamit lang dito, running water para mahugasan ninyo. Hindi yun na gagamitan ng mga oil ito ng mga charging kit no? may ito lang kakonvenient ito linisin pero kapag uh, gumamit kayo ng uh, filter socks yan ito yan, kasama na kasi yan package yan max air flow air filter socks yan, tingnan natin ha yan. so ito ay parang housing nya yan. okay Susot nyo yan dyan. Tapos, ito ay hindi na kailangan linisin. Kasi itong filter socks na ito ay sabi dito, protects your BMG and MXR air filter from dust, oil, and water. So, waterproof siya. Okay? So, mapaprotektahan nito ang inyong cone type filter. Okay? So, susot natin. Yan. 
Ganyan siya guys Ganda diba ah, So protectado na yung inyong Air filter Okay Okay, kung gusto nyo bumili ng mga MXR products tulad ng MXR Max Airflow na cone type air filter at ng filter socks, bisitahin nyo lang yung kanilang FB page na naka-flash sa inyong screen. Ganyan din, ilalagay ko yung link nila sa Lazada at sa Shopee, sa ating description at sa ating website. Okay? So, MXR, very good quality product yan. Yung ating mga busina sa Hyundai Accent, MXR yan, mga drop-in filters natin, MXR din yan. So, tested ko na yan. One of the best uh, filter products sa uh, industry. Okay guys, so nandito na rin tayo sa engine natin. So, tatanggalin natin itong uh, air intake housing niya, pati itong pipe. So, makita nyo sa previous video ko, dun sa EGR cleaning. Tatlong bolts lang yan sa dalawa, tsaka yun nandito, tatlo. Pagkatapos, meron niyang clamp dito. Ayan. So, pwede nyo gamitan niya ng uh, Philips o yung uh, screwdriver o kaya yung uh, 10mm na socket okay yun, kita nya Ayan. para matanggal nyo yung clamp dun sa turbo tapos tatanggalin din natin tong breather hose nya so, tanggalin natin tong engine cover so, makita nyo dyan ito yung breather hose nya yan, yan yung uh, outlet ng breather okay So, nakakabit yan sa pipe, tatanggalin natin. Okay? Simulan na natin. Okay guys, so ganyan yung itsura nya no? So Itong map sensor, itong housing nya Itong uh, Buong ito, tatanggalin natin yan Kakabit natin ngayon dito Okay, para makabit natin itong Air filter nya Kasi may map Airflow sensor siya eh. So kailangan nya makakabit dito Ngayon Yung clamp, gagamitin natin yan I-reuse natin yan Tsaka itong clamp dito Sa turbo So, re-reuse din natin yan. Siyempre, yung uh, clamp na yun, dito na ilalagay. Tapos, itong uh, uh, inlet ng breather, ito yan. Ayan. Ito, ito yung pinaka-bracket nya. So, pakita ko sa inyo kung saan ilalagay yan. Ayan. Dito yan nakaklamp. Ibabolt natin siya dyan. Okay. Um, nagka-issue lang tayo dito kasi yung throttle body ko ay medyo malaki. So ito palang pipe na ito ay designed dun sa mga Hyundai Accent CRDI ay na walang throttle body. Ito kasi ang akin may throttle body no? kaya bumabangga siya. So nangyari, hindi siya sakto dito sa ano niya, bracket niya. Yan. So ang siste nakapatong siya. So wala siyang bracket niya na nag-hold sa kanya. Pero gagawin din na paraan yan. Alright guys, so na-install natin ang ating high flow air intake filter na no? pati yung tubing. So, pakita ko lang sa inyo guys. No? So, yung ating coupler. Okay na yan. May fit na yan. Nakakabit na sa ating turbo. 
pati yung uh, itong breather natin so hindi ko na kinabit yung clamp kasi babaguhin naman natin yan kasi mag-install tayo ng oil catch can so okay na yan tapos dito may kabit naman natin dito pero binaliktad ko yung throttle body so makita nyo baliktad sya dati nakaganon yan so medyo ginawa ko lang ng paraan yung wire para umabot sya dito yan kasi kung hindi ko babalik rin yan tatama sya dito kaya ayoko naman magputol kaya binaliktad ko na lang ito ok so mamaya testing natin yan start natin yung engine tapos pakita ko sa inyo yung sound ng ating uh, bagong air intake system na uh, filter no? so ito yung coupler okay naman ginamit natin yung uh, map mas airflow uh, housing nya syempre tapos kinabit natin dito ginamit natin yung mga stock na clamps kasi ito yung MXR natin high flow air intake natin na cone type no? so medyo malaki sya pero nagawa naman natin ng paraan para ma kasya sya dyan no? yan so secure na secure na ang ating bagong air intake system di ba? ganda no so test drive natin Okay guys, so subukan natin itong ating bagong air intake system. Ano? So yung aking throttle controller ay naka normal. So try natin biritin. Kakaiba? <laughs> Parang may humihikop eh. Well, gano'n naman talaga kapag uh, papalitan nyo yung inyong air intake system. So, umingay siya. Nagkaroon din siya ng uh, noise. Normal lang din yon, Kasi tinanggal natin yung uh, intake resonator. Yung resonator na yon, pinahihina niya yung engine noise. Yun yung role ng intake resonator. Eh, since na tinanggal natin siya, pinalitan natin ng uh, cleaner in intake uh, filter, umingay talaga yung engine. Siguro, di, wala naman akong dynamometer. Eh. Sa tingin ko lang, siguro mga 1 to 3 horsepower ang in-increase na ito. Yun lang ang feeling ko. Siyempre, kung gusto nyong malaman, kailangan ipatest natin, di ba? Pero guys, kung ganito ang gagawin ninyong setup, modifications, mas maganda kung i-remap ninyo yung computer box. So, i-remap nyo siya or gumamit kayo ng mga racing chip. Yan, mas para makompensate yung modification na ito. Siyempre, mas maganda rin na i-upgrade yung intercooler, etc. Ulit ako nga sa mga friends ko na nakamontero na nakaganito rin, high performance intake filter eh, sobrang ingay daw nung cone type sobrang ingay daw ng cone type filter so kung nakastock ka na engine din nakarimap stock din yung intercooler mo eh, mabibwisit ka lang dahil sa ingay, pero syempre kung enthusiast ka talaga, gusto mo talaga ng kahit papano meron kang narinig na growl dun sa yung engine, no okay lang din naman pero kung hindi ko loso ka sa sounds eh, baka hindi para sa itong mod na ito yun ay sa Montero ah. dito naman sa accent hindi naman ganun kaingay lalo na pagka tumatakbo, tumatakbo ko ng normal lang 40, 60, okay lang marinig mo lang yung mihigop parang sumisipol kapag uh, nag-highbush yung turbo so, nag-highbush na yung turbo marinig mo na yun Pero pag normal driving katulad nito wala kang marinig. Wala kang marinig. 
Tsaka nga pala guys kapag ka idle Yun medyo mararamdaman mo rin na Malakas talaga yung noise ng engine So ganoon talaga I I outweigh mo na lang yun Dahil sipin mo nag gain ka ng power kahit pa paano Kaya nga performance filter siya So Give and take na lang yun ano? Kasi Para sa akin okay lang din naman yan Yun o oh. Gumaga nun eh Kaya wala ko naririnig nyo guys na So sa mga naka intake High performance intake filter dyan Sigurado na Nakaka-relate kayo Mag comment kayo guys sa baba Para malaman ko rin kung Ano yung experience ninyo sa high Performance intake High flow performance intake Okay guys, so kung gusto nyo bumili ng MXR High Flow Performance Air Filter yung cone type na air filter yung nasa akin dyan ay uh, pang racing talaga so pasalamat tayo papasalamat ako sa mga kaibigan natin dyan sa Top Up Philippines Top Up Cover Philippines no? maraming salamat, napaka generous nyo sa akin at kung gusto nyo bumili ng ganitong filter nandyan sa screen nyo yung kanilang FB page message nyo sila at Pwede silang uh, mag-deliver Pwede rin silang mag-deliver through Grab or Lala Move Depende sa inyo, tumatanggap sila ng credit card At marami pang iba ano. Nasa website ko din Yung uh, air filter na yan, pati yung intake pipe Kung gusto nyo bumili rin ng intake pipe Nasa website ko, nandiyan sa link sa description Tsaka sa cards yung website link ko At uh, Tingnan nyo doon yung uh, air intake tubing ng Hyundai Accent Para makabili rin kayo ng air intake tube Na katulad ng in-install ko dito sa Hyundai Accent CRDI So yun ay pang CRDI diesel guys no Ayan. Kung di ako nagkakamali Itong ganitong klaseng diesel ay engine ay 2012 hanggang 2018 Kung di ako nagkakamali ha Pare-pares lang tayo ng engine Okay guys, so sana na gustuhan ninyo ang uh, video na ito. Successful naman ang installation natin. Sana natuto kayo kahit papano. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa Noah's Garage. Sa ulitin guys.